రైతులు భూ రికార్డులను ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకుంటేనే ప్రభుత్వ పథకాలు ఇతర సదుపాయాలు వర్తిస్తాయని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు ఆన్లైన్ నమోదుల విషయంలో రైతులు అలసత్వం వహిస్తే నష్టపోవలసి వస్తుందని సూచిస్తున్నారు ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ ఆన్లైన్ ప్రాతిపదికనే నడుస్తున్న తరుణంలో రైతు భరోసా రాయితీ విత్తన పంపిణీ యాంత్రీకరణ ఉత్పత్తుల కొనుగోలు పెట్టుబడి సాయం ఇలా అనేక అంశాల్లో భూ వివరాల నమోదు తప్పనిసరి అంటూ అధికారులు సూచిస్తున్నారు దీనికి అనుగుణంగా ఆధార్ అనుసంధానం చేయాల్సిన అవసరం ఉందంటూ రైతులకు వివరిస్తున్నారు ఒకప్పుడు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం నకలు ఉంటే చాలు ప్రభుత్వ పథకాలు రైతులకు వర్తించేవి అయితే కాలానుగుణంగా వస్తున్న సాంకేతిక మార్పులతో భూ వివరాల నమోదు వంటివి ఆన్లైన్ కు చేరాయి రైతులంతా తమ భూ వివరాలను పూర్తి స్థాయిలో కంప్యూటర్లకు ఎక్కించడంతో పాటు దానికి ఆధార్ సంఖ్యను తప్పనిసరిగా జత చేసి ఉంచాలి లేదంటే ప్రభుత్వ పథకాలకు అనర్హులుగా పరిగణించబడే అవకాశాలుంటాయని అధికారులు సూచిస్తున్నారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో అన్ని వివరాలను ఆన్లైన్ లో పొందుపరిస్తేనే రైతుకు భద్రత లభిస్తుందని చెబుతున్నారు ల్యాండ్ రికార్డ్స్ గురించి గ్రీవెన్సెస్ చూస్తే చాలా మందికి వాళ్ళకి పట్టదారు పాస్ బుక్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆన్లైన్లో అప్డేట్ చేయలేని వాళ్ళన వాళ్ళకి ఉంటున్న వివిధ పథకాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైతు భరోసా చూస్తే దాంట్లో వాళ్ళకి మిస్మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ దానివల్ల చాలా మందికి రైతు భరోసా పథకం రాలేదని కొంచెం గ్రీవెన్స్ వచ్చాయి సో దీని గురించి చెప్పడానికి ఒకటి ఏముంటుందంటే వాళ్ళు ఆఫ్లైన్లో ఉంటున్న పట్టదారు పాస్ బుక్స్ ఒకసారి వెళ్ళి ఆన్లైన్లో చేపి చేసుకోవాలి మీ సేవా సెంటర్స్ ద్వారా అది ఒకసారి చేసుకుంటే డెఫినెట్గా ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి ఉంటుంది బెనిఫిషరీస్ అన్ని కూడా మనం వెబ్ ల్యాండ్ లో నుంచి వెబ్ ల్యాండ్ అనేది మన ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ నుంచి డేటాబేస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా లింక్ అయిపోయి పథకాల్లో ఉంటున్న బెనిఫిట్స్ అన్ని కూడా అందడానికి వీలుగా ఉంటుంది పండించిన పంటలను ప్రభుత్వం మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలంటే భూ వివరాలు ఆన్లైన్ లో ఆధార్ తో అనుసంధానమై ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు సీసీఐ కేంద్రాల్లో పత్తిని విక్రయించాలంటే పంట వివరాలను వ్యవసాయ శాఖ నిర్వహించే ఈ క్రాప్ యాప్ లో నమోదు చేసుకుంటేనే మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయనున్నట్లు సీసీఐ వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు స్పష్టీకరిస్తున్నారు ఆన్లైన్ లో ఉంటున్న వాళ్ళకి కొంతమందికి ఆధార్ మిస్మ్యాచ్ వలన కొంతమంది వెబ్ ల్యాండ్ లో వచ్చిన టైమ్ లో తప్పుగా ఆధార్ ఇచ్చేసిన వలన ఆ పర్టికులర్ ఖాతా నంబర్ అండ్ ఆధార్ నంబర్ మిస్మ్యాచ్ వలన కూడా ఇలాంటి పథకాలు రాలేకపోతున్న సందర్భం ఉంటుంది సో దానివల్ల వాళ్ళకు ఆధార్ సెంటర్స్ లో వెళ్ళి వాళ్ళకి ఉంటున్న యాక్చువల్ ఆధార్ ఏముంటుందో అది తీసుకువచ్చేసి లోకల్ విఆర్ఓస్ కి ఇచ్చేస్తే విఆర్ఓ లాగిన్ లో ఆధార్ అప్డేషన్ జరుగుతాయి దాన్ని ఎంఆర్ఓ అది అప్రూవ్ చేసేస్తే వెబ్ ల్యాండ్ లో వాళ్ళకున్న ఆధార్ ఇష్యూస్ కూడా సరి సరి అయిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రభుత్వ పరంగా రైతులకి రాయితీలు ఏమైనా రావాలంటే వారి యొక్క భూమి మొత్తం కూడా ఆన్లైన్ లో చేయించుకొని ఉండాలి మరి ప్రభుత్వం ప్రకటించే సబ్సిడీలు జింక్ జిప్సము ఇవన్నీ రావాలంటే కూడా ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ద్వారా పంటని ప్రతి ఒక్క రైతు నమోదు చేసుకోవాలి ఎవరైనా కుటుంబంలో మరణించి ఉన్నట్లయితే రైతు వారీగా వాళ్ళు మరి వాళ్ళ భూమిని పంచుకొని కౌలు చేసుకొని ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కానీ ఆన్లైన్ లో ఆ పేర్లు అనేవి రావాలి ఆన్లైన్ లో రాకపోయినట్లయితే మరి ప్రభుత్వం ప్రకటించే రాయితీలు గాని సబ్సిడీలు గానీ ఇవన్నీ వాళ్ళకి రాకుండా పోవడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ రావాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క రైతు ఆ భూమి రికార్డ్స్ అన్నిటిని కూడా ఆన్లైన్ లో చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆధార్ వెబ్ ల్యాండ్ ద్వారా ఆన్లైన్ సేవలు జరుపుతుండటం వల్ల పారదర్శకత నెలకొంటుందని భూముల లావాదేవీల్లో జరిగే మోసాల నుంచి కూడా రైతులు బయటపడే అవకాశం ఉందని పలువురు సూచిస్తున్నారు